ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ കുറക്കുന്ന വിധമാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് കുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ദശാംശ സംഖ്യകളും കുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറക്കാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കുറക്കണം പതിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ കുറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുക എങ്ങനെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയിന്റ് നേരെ വരണം അടുത്തത് മൂന്ന് രണ്ട് നാലാണ് അത് ആദ്യം എഴുതുക മൂന്ന് രണ്ട് നാല് പിന്നെ പതിനാല് നേരെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക കുറക്കുക ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ എത്ര അഞ്ച് എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ആറ് ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് പോയിന്റ് ഇട്ടെടുത്തു എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് ഒന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് നാല് ആറ് അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് കുറക്കണം ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ പതിനേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് ഇട്ടു ഇനി പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നാല് ഏഴ് നാല് ഏഴ് എഴുതി അടുത്തത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ തെറ്റിപ്പോകും ഒമ്പത് നേരെ ഏഴിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇതും അപ്പോൾ ഏഴും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ വരണം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് നേരെ വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കുറക്കണം ഇനി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുക രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം കടർക്കും അല്ലേ പത്ത് കടർക്കും രണ്ട് അപ്പം രണ്ട് എന്താവും പത്ത് എട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കടർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും അല്ലേ കുറക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഏഴ് കുറക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക അഞ്ച് അപ്പം ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടം കൊടുത്തല്ലോ അപ്പം എട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഇപ്പം ഏഴായിട്ട് മാറി ഇനി നമ്മൾ എട്ടിൽ നിന്നല്ല നാല് കുറക്കുക ഏഴിൽ നിന്നാണ് നാല് കുറക്കുക അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി ഏഴിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറക്കുക ഒമ്പത് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ ഏഴ്ക്ക് കടർക്കും അപ്പം ഏഴ് എന്തായിട്ട് മാറും പതിനേഴായിട്ട് മാറും പതിനേഴിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കടർത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും പൂജ്യമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പൂജ്യം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല ബാക്കിക്കുള്ള പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതാണ് ഉത്തരം എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാൻ കുറക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഒരു ഒരേ സ്ഥാനത്ത് വരണം പിന്നെ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവും അറുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് കുറക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അറുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് കുറക്കണം പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആറ് രണ്ട് എഴുതി ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് എഴുതി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറിൽ നിന്നൊന്ന് കടർക്കും ഇത് പതിനൊന്നായി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക എട്ട് ഇവിടുന്ന് കടർക്കുമ്പോൾ ആറ് എന്തായിട്ട് മാറും അഞ്ചായിട്ട് മാറും ഈ അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പം അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇത് ശരിയാണോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ നേരെ തിരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ കുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യലില്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കിട്ടണം അപ്പം കുറച്ചത് ശരിയാണോന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അത് ശരിയാണോന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന്
അത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ മറന്നു ഇനി ഏതായാലും വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ കുറക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് കുറക്കണം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ഇനി പോയിന്റ് ഇട്ടെടുത്തു പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പൂജ്യം ഉള്ള പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ കുറക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുന്നത് പോലെ പൂജ്യം അഞ്ചും കൂട്ടി അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ ഇതിൻ്റെ അഡീഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കൂട്ടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം അതിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പൂജ്യത്തിൻ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് പൂജ്യത്തിന് എവിടെയൊക്കെ ചേർത്താലാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് കാണട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി കുറക്കുകയാണേ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കൂല കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് കടർക്കും ആറിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തിൽ കടർക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം എന്തായിട്ട് മാറും പത്തായിട്ട് മാറും ആറ് എന്തായിട്ട് മാറും അഞ്ചായിട്ട് മാറും അത് അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയ ചാതി എന്നാൽ പിന്നെ മറക്കൂല ഇനി പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചാള് നമ്മൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാൻ നോക്കി പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് കടർക്കും അപ്പം അഞ്ച് എന്തായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും മൂന്ന് രണ്ടായിട്ട് മാറും ഇനി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുകയാണേ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക എട്ട് ഇനി രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തന്നെ പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ഇട്ടെടുത്തു ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഇതാണ് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം അതുവരെ ബൈ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണണം ഓക്കെ ബൈ ബൈ